Pessoal, é, para quem aí já toca birimbau e para quem está começando a tocar birimbau agora, se liga nessas dicas que eu vou dar para você estar tá fazendo aí ou aprendendo também o toque de Angola. É um toque muito bonito e é um toque dos mais fáceis que eu acho para aprender na capoeira. Se liga no toque e se liga nas dicas, beleza? Olá. lá, ó. Agora as dicas. Primeiramente, você tem que ter noção de birimbau. Saber o que é chiado, o que é preso, o que é solto. Né? O chiado é, essa, essa, é a batida com a pedra leve, 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 leve no aço. Ó. Sem colocar força. O preso é pressionando a pedra de encontro ao aço. E o solto é tirando a pedra do aço. No toque de Angola, a gente vai utilizar dois chiados, um solto e um preso. Chiado, chiado, solto, preso. Chiado, chiado, solto, preso. Ó. Ó. Então observa, ó, chiado, solto, preso. Então é um toque que é bonito e também não é muito difícil, só você decorar. Chiado, chiado, solto, preso. Chiado, chiado, solto, preso. Então, ó. Chiado, chiado, solto, preso. Chiateado. Aí preso no final. Aí volta de novo, ó. O toque do, do, do berimbau na capoeira é como se fosse um, um circo. Ele não tem começo e ele também não tem fim. Porque quando ele termina, ele começa. Quando ele começa, ele termina. Então, ó. Terminei. Vai começar do mesmo jeito. Novo. Observe que é um pouquinho mais difícil, mas se você for treinando, você vai pegando até as viradas, que é os improvisos dentro do toque. Observe que eu faço toque, em meio toque eu posso fazer umas variações. Observe aí, ó. Beleza? Pega essas dicas aí.